ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിറ്റ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ചീര എങ്ങനെയാണ് നട്ടു വളർത്തേണ്ടതെന്ന് അതിനകത്ത് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിനൊക്കെ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സ്യൂഡോമോണസ് ഒരു രാസകീടനാശിനിയാണോ ഇത് ചേർക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനൊരു മറുപടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്യൂഡോമോണസിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജൈവഹയുടെ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയയാണ് സ്യൂഡോമോണസ് മാത്രമല്ല ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും കൂടിയാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്യൂഡോമോണസ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡായിട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള അതുമാണ് ഇത് രണ്ടും സ്യൂഡോമോണസ് ആണ് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും അതുപോലെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പലയിനം കുമൽ രോഗത്തിന് എതിരെ ഇത് വളരെ ഫലവത്താണ് അല്ലെ കുരുമുളകിൻ്റെ ദ്രുതവാട്ടം അതുപോലെ പൊള്ളു രോഗം ഇഞ്ചിയുടെ അഴുകൽ തെങ്ങിൻ്റെ ഇല ചെയ്യൽ അതുപോലെ എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുമൽ രോഗങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എല്ലാ കൃഷിക്കാരും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ തളിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ രാസകീടനാശിനി ആണോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ചീരയിലെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം അതുപോലെ പയറിലെ വള്ളി ഉണക്കം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഈ സൂഡോമോണസ് ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ സൂഡോമോണസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇലകളിൽ തളിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ വിത്തുകൾ പാകുമ്പോൾ ആ വിത്ത് കിളിർക്കുന്നതിനും കിളിർക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുന്നതിനും അതിന് കരുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വിത്ത് നമ്മൾ സൂഡോമോണസ് ലൈനിൽ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് പാകാറുണ്ട് സൂഡോമോണസ് എല്ലാവരും മേടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂഡോമോണസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി മേടിക്കാൻ പാടില്ല സൂഡോമോണസിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണോ വാങ്ങാമുള്ളൂ ആറ് മാസത്തിനുള്ള ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് നോക്കുക ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മേടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക ഒരു രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് മേടിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ മേടിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കില്ല മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മാനുഫാക്ചർ ഡേറ്റ് നോക്കി മാത്രം വാങ്ങുക ഇത് മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിൽ ചേർക്കുക ഒരിക്കലും വെള്ളം നനവില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർക്കരുത് പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ രാസവളങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ രാസവളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും സ്യൂഡോമോണസ് ചേർക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചേർക്കേണ്ടത് ജൈവവളത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണസ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ചാരമൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ ചാരം കലർന്ന ജൈവവളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും സ്യൂഡോമോണസ് ചേർക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റ് പോവും രാസവളവും ഇതും കൂടി മിത്ര ബാക്ടീരിയും കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവളത്തിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് ചേർക്കാമുള്ളൂ ഒരിക്കലും രാസവളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കരുത് നമ്മൾ സൂഡോമോണസ് മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരികയും ചെടി കരുത്തോടെ വളരുകയും കീട രോഗങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നട്ട് നടുമ്പോൾ വിത്ത് സ്യൂഡോമോണസ് മുക്കി നടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർക്കേണ്ട ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് തെളിയൂറ്റി ചെടികളിൽ മുഴുവനായി തളിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവ വെള്ളവുമായിട്ട് ചേർത്ത ചൂട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ട്
അതിനകത്തേക്ക് സൂഡോമോണ സ്ലൈനി ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് പത്ത് എം എൽ ലൈനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ജൈവവളവുമായി ചേർത്ത് ഇളക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ സൂഡോമോണസ് ചേർത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അളവ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന അടപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് എം എൽ അള അളക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് എം എൽ സൂഡോമോണസ് ലൈനി ഒഴിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ പൂക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സൂഡോമോണസ് അതിൻ്റെ നിലത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇലകളിൽ ഒക്കെ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂക്കുന്നതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സൂഡോമോണാസ് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി